я задаю самые наболевшие вопросы, которые я вот прочитал, их очень много, и они повторяются. И самый, самый наболевший вопрос. А, все хотят второго сезона очень сильно. И Хочу ли надо, я? надо сделать так, надо как-то ответить так, чтобы было понятно, что он будет или нет, но это как бы не связано с тобой. Ты должна сказать, ты хочешь второй сезон или нет? Вот так прямо положа руку на сердце. Скажи, хочешь ты второй сезон или нет? Все ждут от тебя этого. Ну-ка. Если бы это от меня зависело, наверное, бы я сказала да. Но только потому, что я очень люблю считаться с желаниями других людей. И я понимаю, что огромное желание сейчас есть у всех зрителей, у нас у актеров. Но если бы я осталась наедине с собой в комнате и спросила бы себя, Аня, а ты хочешь продолжения? Ну, во-первых, я еще не оставалась, не задавала себе этот вопрос, но все-таки какая-то беседа бы состоялась. И ну, я не скажу, что я бы уверенно сказала, да, хочу, я вижу продолжение, потому что мы должны поднять детей на ноги, вот этих вот маленьких, которые у нас с тобой в колясочке были. И ну, особого ну, вот такого сценария явного я не представляю. Конечно же, нам приятно еще раз встретиться на съемочной площадке тем коллективом, который у нас образовался. Это да, это никуда не денешь. Но в этой истории не знаю. Собственно, я привыкла доверять судьбе, и там нам предложат то, что должно случиться. Если да, то да. Ну, в общем, ты как бы не против. Прозвучало так. Да, могу сказать, по каким причинам я не против. Ну, кроме того, что нам всем хорошо и весело вместе, я впервые играла такую героиню, вот, вот такую героиню. И мне понравилось. Я очень хорошо себя чувствую после этой работы. Ну, а по-разному бывают ощущения. После того, как отработал какой-то проект, с какой-то ролью прожил некоторое время, и есть... Есть определенное ощущение. Вот после а Елены... Да, да. Есть приятный, есть пенка, как капучино. Или накип какая-то там. Да. Вот с Еленой мне было хорошо и, и продолжает быть хорошо. То есть водичка не помутнила в чайнике, да? Нет. Хорошо. То есть ты, в принципе, как бы не против. И если вдруг звезды так сойдутся, то ты будешь за... Внутреннее твое, внутреннее твое, когда ты останешься наедине, мы уже поняли. Главное вот это. В общем, людей волнует этот вопрос. Угу. Хочешь ли ты, или, ну, как бы ты за внутреннее вообще, или нет? Потому что очень много по этому поводу вопросов. Второй вопрос тебе. Я тебя сейчас буду валить. Вот просто отыграю сейчас на тебе. Как на экзамене буду валить тебя, понимаешь? Так что держись. Я, конечно, не с тобой. Я тебя поддерживаю, но имею в виду, Анька. Итак, второй вопрос. Всех очень волновало, но стояли ли мы на мосту, или бы это не на мосту была смена. Но настоящий мост был не настоящий. Конечно, был настоящий мост. Это был Русановский мост. Там высота достаточно высокая, приличная высота. То есть, если там упасть, сорваться то, в принципе, можно было бы, наверное, и не выплатить. Там высоко. Для такого неопытного человека ну, опасность, конечно, присутствовала. Что мы ездим за рулем автомобиля, или это хромаки, или нас возили? Нет, мы сами ездили за рулем. И вот теперь третий вопрос, который их тоже волнует. Это постельные сцены. скажи мне честно, ответим всем. Это был хромаки. Может быть, вместо тебя была дублерша, или там дублер был, или это снимали по отдельности как-то. Вот расскажи, постельные сцены, как они снимались? Что это такое? Вот, что для тебя постельная сцена? Боишься ты ли их? Или существует какой-то, насколько это интимно или не интимно? Как внутреннее? Что это такое постельные сцены вообще? Что это? Вот ждут от тебя этого ответа. Ну, если говорить вообще, что такое постельная сцена, для нее есть, конечно, отдельный пункт в договоре. 
актер вправе попросить дублера на, именно на постельную сцену, так же, как и на каскадерские сцены. Хотя на каскадерские скорее актеру не разрешат делать какой-то трюк, чем будут просить. Ну, конечно, его иначе надо будет потом менять актера. Да. Ну вот с постельными сценами, сценами так не поступают и обычно желают, чтобы это сделал сам актер. У меня в практике всего один раз было такое, что я отказалась сниматься с партнером в постельной сцене и попросила дублера. Это был аттракцион, потому что дублер Шу нашли, вообще не похожую на меня, но очень красивую, совершенно с другими объемами очень красивыми. И в этот момент вся группа, ну, кайфовала. Все наслаждались процессом. Один единственный человек на площадке говорил вот так, боже, Аня, пожалуйста, сделай это сама. Я говорила, нет, 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 я вместе с вами получу удовольствие. Это был оператор. Ему, конечно, не нравилось, он все видел не так, все не то. Но надо сказать, что все эти сцены с дублершей были вырезаны. Я поняла, что нет необходимости вот в таком откровении, когда нужно поменять актрису на дублершу. И не то, чтобы я рвусь сама что-то делать, но все довольно тактично у нас в нашей визуальной картинке, особенно в нашем кино, не было ничего такого, на что невозможно было бы пойти. Да, дублершей не было, хромакея не было у нас, зеленки этой, да? Да. Да, да. Это наши ноги, наши руки, наши плечи. Да, да, конечно, конечно, это понятно. И второй сразу же туда в догонку, а там же были сцены еще и с поцелуями. Как ты относишься к этим сценам? Ты настраиваешься, морально готовишься. Тебе что ты вообще как ты вот как актриса, что, что ты испытываешь вообще в этот момент вот этой мокроты? <смех> Боже мой, интересно, я это спрашивать опытом <смех> или без? <смех> Опять же, случай из, <смех> из практики. Когда я еще была совсем молодой, совсем юной, начинающей актрисой, и мне очень хотелось радовать режиссера и делать все по-честному, и у меня был партнер, с которым мы были довольно дружны на площадке, и мы с ним вдвоем решили, а давай мы прям вот по Станиславскому, все вот прям по-честному. Там есть сцена, он, он делает мне предложение, надевает мне кольцо, и после этого поцелуй. И мы все вот прям по-честному, с любовью в глазах, надеваем кольцо и начинаем целоваться. Он, режиссер, был в таком негодовании, что он даже команду «Стоп», по-моему, не произнес. Он бежал на площадку, кричал на нас и говорил, «Ну-ка, прекратите это все!» Беспредел это. Да, что случилось? Мы все по-честному, все по-станиславскому, с удовольствием. Вы что, не понимаете, что это смотрится ужасно? В кадре настоящий поцелуй, уважаемые зрители, смотрится не так эстетично, как смотрится обычно в кино. То есть я для себя выделила, он нас потом научил, как нужно правильно. Это выглядит примерно так вот. Одни губы, другие губы, нужно просто соединиться, пару движений и все. Поцелуй. Саша сейчас с негодованием смотрит. Нет, а, мы, так мы так и делаем. Мы так и делаем. Это все неправда. Так вот, действительно, без всяких языков, без лишней мокроты, все это делается... Без с... слюней. Ну, 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 совсем вот не, не про жизнь. То есть удовольствие ты получить не особенно успеваешь, если только... Ну, если только, не знаю, что... Ну, не знаю, что. Ну, самое, разве что совсем... Ну, такое Может же, быть, кто-то просто болеет. Человек. Понимаешь, кто-то заболел, и тебе нельзя вот в этот момент что... целоваться. У тебя герпес. Да. Есть нюансы. Но у нас вроде не было. Нет, все нормально. Без нюансов отлично. Потому что мы профессионалы. Слушай, и теперь ну самый каверзный вопрос... Так. Это даже я не знаю, как тебе задать его. Дело в том, что 
Ты вообще пьющий человек. Да. Не так просто э, играть какие-то эмоции, которые уже зашкаливают. То есть, как, как, то есть это же как э, ненависть, она происходит. Ты должен прожить какой-то период вместе, потом друг друга отрицать, да. потом прийти к тому, что... То есть мы пришли э, к этому сразу, и это... Сразу было, на площадке. Уже... Да, нужно было ну, сразу... Я, я просто помню нашего режиссера Сергея, как он классно сказал. Так, ребят, все, давайте вот без этого. Мы что-то... Я вот, Надя, да. для меня, если честно, это вот, ну, лишение девственности. Такая интимная сцена для меня впервые. Я же всегда, знаешь, такой позитивный, солнечный ветродой. Я. Да. Вот. А тут отрицательно. И тут такая постельная сцена. Я как-то... Я к тебе пытался, ну, как бы тебя на свою сторону, как-то, ну, как-то вжиться в человек, и в то же время, чтобы быть деликатным. И как Сергей Завтра, слушайте, ребят, давайте работать. Да, блядь, заканчивать. Чуть -чуть такое. Давайте работать. Да, вот именно там. Да, 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 да. Давайте, просто сделайте это и все. И как ты сразу это отпустила? И мы, ну, у нас, мы знаешь, делали... действительно, у нас была команда, которая, она как бы нас не закрепощала. То есть у нас, не было, у нас да. настолько были как-то, вот опять же, сразу такие вот какие-то доверительные отношения, что как-то и ты не замечаешь, что 15 светиков на площадке, что да, 12 да, гримеров, да. еще кого-то там и так далее. Ну, как-то, ну, вот так бывает. Не да. знаю, у меня ощущение было, что ребята подключались. Когда мы что-то с тобой там чудили, придумывали, да. когда... А это, а это невозможно по-другому. Если ты включаешься, то если, ну, если ты включаешься, то, все, то в любом люди включатся. Конечно. А если, ты, а если ты пустой барабанчик, понимаешь, то сколько угодно ты можешь вот барабанить. И... Сережа, пусть намного я моложе. Что это такое? Это кто пишет? Это почему-то а, Рената. Это кто это? это вообще Рената. Что происходит? Ну, ну, ну это наши гримеры. Наши гримеры ну, Минска. Из, вот, из, вы из обалденно красивые, да. крутые, Минск любит вас. Ну. Спасибо. На самом деле, я в Минске тоже проснималась, может, вы знаете, кинокомпания «Фабула» 6 лет, вот, практически не выезжая оттуда, поэтому тоже многих знаем, там много друзей, так что очень приятно, вот. Да, мы сохраним эфир. Сереж, вот такой еще вопрос, значит, секунду. Как относитесь к тому, что люди не могут отличать персонажа человека как личность? Ну, то есть, ты понимаешь, да? Что зрители, вот... зрители не понимают, да. Да, они не понимают, они думают, что ты вот такой человек. Вот ты такой да. выиграешь, ты такой человек. Прекрасно. Молодец. Молодцы. Ну что, ну что выросло, то выросло. Что я могу с человеком сделать? Ты знаешь, тут девчонки написали, одна девушка мне написала, не могу сказать дословно, но вот это классно. Понимаешь, она их зачитать бы. Она так вот мне написала, как ты говорит, спасибо вам. И я прям тро... ну, я, я думал, что он вот, ну, не пойму. Вот как раз про эту историю, что ну, не поймут. Я иногда сам смотрю, и мне, иногда я сам смотрю, и мне кажется, что вот, ну, реально такой же, вот актер такой же в жизни, скорее всего. Потому что, как правило, как правило... Янусик, а, привет, артисты... прости, Янусик нам э, присоединилась, э, пишет привет, наша актриса. Вот. Привет, привет. Да, помощи лапы. Да, да. Как, как правило, но согласись, режиссеры берут, ну, ну, как бы, вот что есть, то и берут. Да, но это да, проще. Да, проще, конечно. чем что-то там а, работать. Ну, не, не все же любят работать. Проще. Конечно. Вот есть такой амплуа, и все. Вот он такой, и классно, будем его пользовать вот таким. Угу. А, поэтому и у меня иногда кажется, что вот человек, скорее всего, такой. А нет, нет, понимаешь, люди разные. И Согласна. если обманывают, если, если это не так, значит, классный, классный, ну, классный, классный актер, актер. Хороший актер. Да, если перевоплощается. И вот а, девчонка Сереж, написала, что... Да, извини. Была бы возможность выбирать героя, кого бы вы выбрали из нашего сериала? Вот хотел бы ты сыграть не свою роль, а, возможно, кого-то другого из нашего сериала? Ты знаешь, мне всегда... Вот когда встает такой вопрос... Наверное, это плохо. Наверное, нужно мечтать о каких-то там запредельных ролях. Скорее всего, да. И надо. И мечтать надо, и, и хотеть их. И Чацкий, и Гамлет, и все это хочется. Нет, конкретно из нашего сериала. Ты хотел бы сыграть я Михаил? Бы, я тебя услышал. Вот нет, нет. Нет, Но знаешь почему? Потому что я люблю работать с тем, что дадут. Я обожаю. Вот ну далее. Согласна. Согласна. А попробуй Согласна. сделать. А попробуй сделать так, чтобы это было классно. 
А попробуй да. сделать так, чтобы это было вкусно, чтобы это на ур... Я, ну, ну, может быть, где-то... А почему? Хочется... Всегда же хочется главных ролей. Ну, хочется, понимаешь? По помимо, помимо всего, там, и финансовая какая-то подоплека. И, ну, и, Числари и прочее мы ничего не отметаем, конечно. Понимаешь? Вот это, ну, главные роли нужны, конечно, только даже потому, что это медийность и это, ну, как бы привлечение возможность тебя, опять возможность говорить. еще работать и работать, понимаешь, как правило. И, ну, амплитуда будет больше, понимаешь. А то тебя, знаешь, вот на этих ролях, вот за, о, он, он хорошо вот эти роли делает. Ну, так и будет. Ну, и пусть будет, да. Не хочется этого. Вот не хочется. Хочется, чтобы диапазон был большой. Сережа, как Вы всегда, что? самый запоминающийся момент на съемках. Был. Встреча с тобой. Ты у меня, ты у меня самый запоминающий. Вот каждый, каждая сцена с тобой, это для меня запоминает. На самом деле, правда, я, я могу сказать, это тоже аналогично, потому что так редко бывает, что вот абсолютно незнакомый артист, человек, вдруг оказывается у тебя похожее чувство юмора, какое-то чувство вкуса в профессии, какие-то нюансы и так далее, и так далее. То есть, как бы, нужно понимать, что я много говорю какой-то ерунды и вообще не несу... Везде. А я не понимаю, что ты говорила. Я вот даже вот сейчас, понимаешь, вот я тебя как-то считываю так, я не понимаю, почему, но вот ну вот, вот получила, ну вот, вот а родное что-то. Да, происходит. это правда, это было огромное удовольствие и огромное счастье получить такого партнера. Я уверена, и, и я очень хочу, прям вот новогоднее желание отправим в космос, что я хочу Сережа еще поработать, посниматься в каких-то других а, амплуа и ролях и так далее. Сережа, а елка это стоит не, у, не у тебя в доме? Быть... Что ты говоришь? Елка Спасибо. стоит у тебя в доме? Вот снова прилетел Ёлка? вопрос. Нет, еще да. не поставила. Не поставила. Боже мой, Саша. Вот понимаешь, какая штука. Очень много вопросов э, тоже на эту тему. Ты как-то готовишься к этой сцене? Ты как-то вот... Ты, ты заранее проводила какой-то с собой этюд? Э, ты выпивала? Или же ты э, пила во время сцены, может быть? Может быть, тебе было плохо? Как вариант. Да. Или же ты как... Какое-то было очень тяжелое прошлое, что ты фигачила и фигачила и фигачила, и вдруг... Ты нашла, нашла выход всему, всей этой истории. Очень много вопросов спрашивают. Как тебе удалось так э, сыграть интересно, так правдоподобно э, пьяную? Вот все пытаются понять, в чем, в, чем, в чем зарыта собака. Или же это просто твой талант? Необъемный. Вот что это такое, Аня? Расскажи. Саша. Настал момент откровения, и, и ты, может быть, об этом не знаешь. Но да, у меня был период алкоголизма. Ах, вот она где. Да. Не то, что сильно большой, но было дело... Ну как, я не знаю, все ли через это проходят, может быть, есть такие люди, которые никогда в жизни алкоголь не пробовали, вот так принципиально, не буду пить. У меня, собственно, тоже так было. Я особо не пила, ну, хотя, хотя, хотя пробовала. В общем, началось это тоже в Киеве. Я про период алкоголя. У тебя тут просто медом нормально. Да, у нас был очень длительный проект. Мы все, естественно, тоже сдружились. И общение актерское происходило каждый день после смены. Мы собирались очень часто. И на этих встречах я сидела... С краю и говорила, ребята, пожалуйста, выпивайте, я не буду, я не пью. Ну, не наливайте, не переводите на меня драгоценный напиток. И, и так было недолго. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть оно началось и продолжилось, и закончилось тем, что я приходила одна в номер, наливала сама себе и выпивала одна. Мне уже компания никакая не была нужна. Вы, выпивала Это зачем? да. Ты стала разбираться в напитках. Да. Но, но выпивала я каждый день. То есть 12-часовая смена не мешала мне 
ну, не знаю, высыпаться, набираться где-то сил, я снова выходила на смену, это никак не отражалось на моем внешнем виде, видимо, потому что еще возраст позволял. Вот. То, что у меня уже появилась зави зависимость, я поняла тогда, когда у меня случился выходной, а был тогда год, когда я работала, ну, вот, практически без выходных. Тогда я поняла, что можно спать стоя. Ну, то есть совсем какая-то беспробудная была работа. Так вот, случился выходной, и я, проснувшись с утра, выспалась, главное, понимаю, что у меня какое-то плохое настроение. Ну, вот все не то, все не так, все раздражает. И сообразила, что я просто не выпила. И когда я выпила, и мне стало хорошо, вот тут я испугалась. Я поняла, что все, я уже сижу на стакане, и я без этого не могу. Я на следующий день я попробовала заснуть без алкоголя. И я не смогла. Причем я <смех> выпивала очень крепкий напиток. Я пила виски. <смех> и... и пришлось мне с виски переходить на вино, а уже потом от вина уходить. Вот только То так. Понижала градус. Да. <смех> <смех> только так у меня получилось. И когда я, скажем так, месяц уже прожила и проработала без алкоголя, я поняла, что вот оно, свет в окошке, надо закреплять результаты и больше никогда к этому не возвращаться. Поэтому я осторожна сейчас в общении с алкоголем, скажем так, ну, много не употребляю, ну, всяческие разные состояния я уже знаю, как это случается. Могу веселиться без алкоголя, для этого мне не нужно. Для того, чтобы разговаривать, мне тоже не нужно что-то выпить и, и разговориться. Вот. Ну, то есть, подводим итог, что у тебя эти сцены получились, потому что была а, прошлая жизнь. Ты оттуда да. черпала? Ну, я... Было еще огромное желание. Желание было давно, лет, наверное, 10 назад. Я вдруг подумала, боже, как это интересно сыграть человека в опьянении, угу. персонажа в опьянении. Я наблюдала за людьми, ну, кроме себя, кроме своих ощущений, нужно же еще понаблюдать за тем, как это происходит у других. Я смотрела на актеров, которые играют это в кадре. Я видела изумительные кадры, когда вообще не подкопаешься. Глаз пьяный, движение тела пьяные. Я спрашивала у режиссеров, он пил, он пьяный? Мне говорят, нет, абсолютно трезвый. И мне хотелось выйти на этот уровень. Я не уверена, что я справилась с этой со своей задачей так уж прям на 100%. Просто это все забавно выглядит. И спасибо большое, что вы оценили. Я еще постараюсь попробовать, если мне представится возможность. Вот. А выпивала ли я в нашем кино во время этих сцен а, вообще да. никогда? Вот. И не было смысла, потому как... Ну, не, не, я пробовала в другом. В другом пробовала... Нет, Аня, потому что ты настоящий профессионал. Ты же знаешь, как случилась эта история с лихим парнем? Когда они выпили по-настоящему и не смогли сыграть эту сцену в бане. И Рязанов стоп, да. стоп, стоп, стоп сказал. И потом да. они по трезвому все это сыграли. Это было тогда по-настоящему смешно и весело. И круто. Да, и можно еще вот расскажу небольшую историю, да, да, пусть да. Не, из нашего, давай, давай. не из нашего фильма, а из неверной, потому что про неверную тоже многие спрашивают, так как затронули тему алкоголя. У нас там была сцена, когда мне герой Сережа Стрельникова приводит, приводит меня в ресторан и говорит, здесь ты встречалась с ним. И у меня случается господи, как это называется? Атака. Паническая. Да, паническая атака. И я, так как я никогда не переживала панические атаки, я только их видела, наблюдала, мне необходимо было понять, как это внутри, что внутри происходит. И мы с режиссером договорились, что сначала я сыграю, как я чувствую, ну, грубо говоря, профессионально, а потом я попросила его, пожалуйста, можно я выпью стакан водки, и мы сделаем все то же самое, только у меня, возможно, что-то поменяется в глазах. И когда мы уже получили результат, профессиональный, грубо говоря, на трезвую. Мы сходили, это была крайняя сцена, мы могли себе это позволить. Я выпила 
ну ладно, стакан я не смогла, полстакана я выпила, мы подождали еще какое-то время, чтобы алкоголь мог на меня подействовать, и опять же, я не смогла сыграть. Я, то есть я не смогла сыграть тот рисунок, который я задумывала. Возможно, что-то в глазах появилось, но он сказал, что ну, не было смысла, в принципе, ты сыграла все тогда. И тогда я поняла, что алкоголь вообще не помощник. В нашей актерской профессии он не нужен для того, чтобы что-то сверхъестественное сыграть. Ты не только талантливая, ты еще и умная. Молодец. Спасибо. Да. Так, а теперь расскажи нам такую вот историю. Угу. Почему же ты стала актрисой-то? Что тебя сподвигло? Ты увидела какой-то фильм, ты увидела какую-то актрису, ты прочитала какую-то книгу интересную. Что случилось? Я, можно сказать, что случайно оказалась в профессии. Ну, как случайно? Я режиссер театрализованных представлений массовых праздников по первому образованию. Я счастливо работала по профессии и должна была оставить олимпиады. Я успела поработать даже на очень больших проектах. И мне это очень сильно нравилось. Пока меня не занесло на телевидение. Угу. Совершенно тоже случайно меня сестра попросила пойти на кастинг, на кастинг вместе с ней. Тогда у нас на Пятом канале был открытый кастинг, всех вообще приглашали. Приходите, приходите, нам нужны ведущие. И я говорила, Лена, боже, ты представляешь, мы встанем там 350 тысячные в этой очереди людей, которые хотят быть ведущими. Ну пойдем, пожалуйста, ты просто со мной за компанию сходишь. И мы пошли. И меня выбрали. И два года я проработала на телевидении на Пятом канале в качестве ведущей. Долгая цепочка, но тем не менее в программе «Утро» парное видение. Я вела ее с Ромой Нечаевым. Это артист молодежного театра у нас на Фонтанке. И он как-то позвонил мне и сказал, «Ань, прости, пожалуйста, дал твой телефон кастинг-директору. Она тебе позвонит, пригласит на пробы. Сходи». Я, «Хорошо». И это были пробы на Тамбовскую волчицу, причем меня пригласили вместе с актрисой сыграть парную сцену, хотели утверждать ее. Меня на всякий случай, ну вдруг. И после первой сцены, когда там было всего три, когда я ее сыграла, я в ужасе пошла на лестницу курить, при том, что я не курю. Так, мне повезло, мой организм не воспринимает сигареты, для меня каждая сигарета это первая, тем не менее, вот тогда на нервах uh -huh. я стояла и, и курила. Режиссер вышел на лестницу, увидев меня с сигаретой, спрашивает, Анна, а давно ли вы курите? И я с сигаретой в руках сказала, я, я не курю. Он понял, что девочка в зажиме, надо как-то расслабить, разговорить, и обсудил со мной вторую сцену. Я, слава богу, успокоилась, все поняла. Но режиссер, когда вернулся обратно в аудиторию, где мы делали пробы, Кастинг-директор его говорит, слушай, давай ее отпустим, ну ты же видишь, бестолковая, пускай домой идет, не будем на нее тратить время. Он говорит, слушай, так неудобно, только что обсудил с ней вторую сцену, пускай вторую сыграет. Я играю вторую сцену, и они, опять же, не дожидаясь команды «Стоп!», бегут ко мне обниматься, целоваться и кричат «Боже, где ты была? Мы искали именно тебя». Каким-то образом я... Это, кстати, была сцена с поцелуем. Мне, мне они, видимо, особенно удаются. Я очень хорошо сыграла вторую сцену, и они тогда меня утвердили, пошли к продюсеру и сказали, вот она будет играть. Что-то я увелась куда-то. Про что я рассказывала? Нет, нормально, нормально, нормально. Почему ты выбрала? А, как меня занесло. Так вот, это случилась первая моя главная роль. А потом, Тамбовская волчица, а потом на меня написали сценарий. Вот вторая моя главная роль, это сценарий, специально написанный на меня. И уже после этого я уехала в Москву, и дальше работа, работа, работа понеслась. В Театральную академию я попала между Тамбовской волчицей и Катериной, и проучилась там всего год. Этот год был мне необходим для того, чтобы обрести некую уверенность, понять, чему же там учат в этой театральной академии этих ребят прекрасных, которые приходят на площадку и так уверенно что-то играют. Потому что я абсолютно в полной неуверенности отыграла первую главную роль, со второй было чуть полегче, там были свои нюансы. Ну а потом продолжила учиться актерскому мастерству на площадке у своих партнеров. Вот. 
Понятно. И продолжаю учиться до сих пор. Ну и сразу наводящий вопрос себе дальше. А ты довольна тем, что ты... Тем, что я выбрала. Да. Ты довольна? Как-то, когда я мучилась этим, один режиссер мне сказал, Ань, успокойся, пускай не ты выбрала профессию, а она выбрала тебя. Тебе нужно как? расслабиться и получать удовольствие. Так волшебная палочка выбирает волшебника, да? И я действительно Гарри расслабилась Пуль. и стала получать удовольствие такое, что я без этого уже не могу. Я получаю просто полнейший кайф от того, когда я создаю людей создаю своих персонажей, вхожу в новую историю. У меня жизнь, ну и я просто по жизни, очень спокойная, очень такая ровная. Если меня не трогать, я вообще буду сидеть в углу, пить, пить кофе и никого не трогать. Но а в своих героях, вот где бы мне еще так вот представилась возможность испытать все те чувства, которые были даже в нашем кино. Да. Ну а что самое сложное вот в твоей профессии? которую ты выбрала, и которой ты очень довольна. Что самое сложное? Ого-го. Сложно существовать на очень большой скорости и создавать... Создавать... Я называю это эфир. Угу. Я не выстраиваю свою роль э, вот так вот скрупулезно дома. Угу. Я, я создаю это на площадке от гримеров, костюмеров, режиссеров, партнеров, обстановки, того, что пролетела мимо звезда, пролетел самолет. Это, возможно, не очень уверенная тактика, потому что не всегда рождается быстро. Но однажды, испытав это на площадке, я поняла, что получаются какие-то гениальные штуки. И в частности, вот вы говорите, как ты сыграла пьяно. Я ничего вообще не придумывала. Особенно сцена в автомобиле нашей с тобой. Там очень много э, того, что родилось здесь и сейчас. Угу. Э, я понял. Но а что самое сложное? -то? А, сложное. Сложное как раз таки, так как я знаю, как это бывает, сложно э, не оправдать свои же ожидания. Я когда выхожу, ну, может быть, потому что я занималась спортом, и для меня этот пример понятен. Я спринтер, я э, бегу на короткие дистанции. Вот когда я встаю на старте, это, э, я пришла на репетицию. И когда я в финале, это мы уже сняли. И вот эта вот дистанция, которую я бегу, вот этот кусок концентрации всего, энергии, внимания, всего, чего я могу вложить. Ведь это только mm -hmm. сейчас и в этот момент я могу вложить. Уже все, дальше ну, не будет э, возможности, возможности что-то переделать, как в театре, например, сыграть другой спектакль. Вот самое сложное это оправдать свои же надежды. Вот. Интересно. Хорошо. Хорошо, Аня. А скажи, пожалуйста, вот у тебя есть э, ну, там пара-тройка любимых фильмов? Пятый элемент. Раз. Человек, который убил козу. Два. У нас в российском прокате он назывался как убойный спецназ, не знаю, как в Украине. Два. Мимино. Три. А сколько так. надо? Десять? Нет, я сказал пару-тройку. Теперь смотри. Вот э, есть там, например, три фильма. А какую бы ты роль из этих фильмов, ну, может быть, не из этих фильмов, а какую бы ты роль хотела сыграть? Ну, вот из того, что мы знаем классику, например, да, и уже готовое, уже то, что существует. С, ну, Титаник, там, я не знаю, Пятый элемент, э, вместо Милы Йовович, например, или еще кого, или что-то другое. Другие фильмы. В пятом элементе я бы хотела сыграть Корбана Далласа. И, и очень часто я играю Брюса Уиллиса в своих ролях. Ну, то есть, когда я создаю своего персонажа, я иногда беру какого-то голливудского актера, реже актрису. Даже я, наверное, не скажу. Нет, 
Кстати, вот под Елену я брала не голливудскую, но актрису, да. А очень часто я беру мужчин-актеров. Угу. Это помогает мне, ну, как, например, я себя спрашиваю, а как бы вот Аль Пачино сыграл эту сцену? Вот. То есть не Мэрил Стрип, а именно Аль Пачино. Как он надел бы платочек, например, да, на туфли и пошел. Ну, уже три платья муж надеть, зараза. Да, хорошо. Значит, три фильма, три... Ну, какую бы вот роль все равно ты бы хотела сыграть, которая уже есть из ну, представленных за все время? Когда-то хотела, а может быть, конечно... таких и нет. Такой тоже может быть. Когда-то хотела Анну Каренину, но она уже столько раз сыграна. И я не брюнетка. Вот. Поэтому Анну ну, Каренину... Это, пожалуйста, парик и все. Вперед, поехали. Но, но я стараюсь Каренину играть в каких-то других своих ролях. То есть сюжеты, они ведь на самом деле вечных сюжетов семь, по-моему, в драматургии. И вот Каренинский вариант, он очень часто встречается даже в Ты наших... Просто, мелод... семь сюжетов всего? Ви... Ну, да. Нет. Ну, там, больше. Значит, это те, которыми я пользуюсь. Ну вот Каренину мне удалось сыграть уже несколько раз в нескольких работах. И это очень круто работает, когда ты классику подкладываешь под тот материал, который тебе предлагают. Mm -hmm. сразу, сразу же появляется глубина. Вот. Я любительница, конечно, Достоевского, так как я из Санкт-Петербурга. Но, но тоже уже немножечко уже от этого отхожу. Уже настрадалась, намучилась, устала. Ну вот. да. Ну и скажи вот такая вот история, например, сейчас приближается Новый год. Угу. Ты вообще веришь в Деда Мороза? Ну, Саша, ты когда я... бы хоть чуть-чуть верила, но хоть чуть-чуть. Ну в детстве, наверное, да. Но потом же я окунулась в массовые праздники. Ты стала снегурочкой, да? Конечно, я уже всю эту кухню настолько изнутри знаю. Для меня праздник перестал быть волшебством, когда я начала там работать. Но я э, поняла, что это такой кайф приносить людям праздник и создавать для них праздник. Это прям отдельное мастерство. И ты больше радуешься от того, как другие люди улыбаются, э, чем вот если бы тебе подарили. Но потом я заново училась, уже когда отошла от праздников, Потому что невозможно было совмещать актерскую профессию и работу вот в праздничных мероприятиях. Я отошла и поняла, ой-ой-ой, мне не хватает. А я же еще и не умею получать удовольствие от праздника, находясь внутри него. И я стала себя учить получать подарки, создавать какую-то свою атмосферу волшебную праздничную дома, просто дома. Ну и когда, конечно же, появляется ребенок, ты делаешь это для него, и вот тогда, да, вместе с ним начинаешь верить. Ну, в общем, ты вернулась к вере. Да. Ты, а ты, а ты была отошедшая, а потом вернулась. Да, 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 да. Но самое главное, скажи мне, у тебя вот на Новый год, наверное, все-таки, когда ты верила, или, может быть, не верила, Случалось чудо? Новогоднее. Это когда что? Когда... Ну вот чудо. Это когда чудо. Это да. когда вдруг заходит тот человек, например, которого ты ждала, но совершенно не ждала. Это чудо. Или же ты что-то находишь то, что ты давно искала или не искала. Ну, я не знаю. Ну, самые банальные чудеса могут быть. А может быть, могут быть волшебные. Я не знаю, там... Э, не случалось такого новогоднего? Ну, Подарка смысле... какого-то, я не знаю. Того, которого ждала в 7 лет, и он получился. Дед Мороз принес. Ну, вообще, я 8 лет ждала подарка, и он случился не на Новый год. Но все-таки, видишь, он, наверное, передал через кого-то, через своих 
месяц, слушай, ну полгода, ну, ну хорошо, хорошо, ну, смерть, а слава богу. Ну сколько людей ты представляешь, сколько детей, пока каждый Тогда да, тогда да, чудо со мной случилось однажды в жизни. Вот, видишь, было, да, все-таки? Да. И что это, расскажи, если не секрет. Ну, так, можешь, если, конечно, не хочешь, не рассказывай, но понимаешь, что все ждут, все ждут этого. На тот момент, когда со мной случилось чудо, я была уже в браке где-то 8 лет. И 8 лет мы не могли забеременеть, не происходило. Врачи ставили диагноз бесплодия, с которым, в принципе, очень тяжело как-то дальше двигаться, потому как это, ну... Бесплодие. Ну, да. Но мы верили, что-то делали, всякое разное нам предлагали, что надо делать. Ну и в конечном итоге с нами случилось чудо. Мы не ходили никуда, ну, многие могут сказать, вот вы, наверное, поехали куда-то в горы, на Тибет, там молились. Не знаю, молиться можно и внутри себя, если вам это помогает. И вот однажды... Это, это произошло, но это правда, это было ну, это такое чудо, чудо в которое невозможно было поверить. Мы делали эти бесконечные тесты, чтобы еще раз смотреть, смотреть, что это правда, правда, правда. Мы, мы выпускали салют из окна, э, ну не знаю, да, правда, ощущение. Оно, кстати, до сих пор есть такое, когда тебе все сказали нет, а оно произошло. Ну да, вот это чудо. Поздравляю. А, скажи, а, вот такой вопрос к тебе. А, ну, ты очень хорошо выглядишь. А, а, да. Как тебе удается? Вот даже вопрос, может быть, ты делаешь пластику себе? Но как ты? ты что, что ж ты с собой делаешь? Аня, почему так хорошо выглядишь? Наверное, спрашивают женщины. Девчонки, я вам могу сказать, что камера нас украшает. В жизни мы все выглядим чуть-чуть по-другому. Тоже прекрасно, но то, что вы видите на экране, это не совсем то, что есть в жизни. Я поняла этот эффект. Так, так, так. Когда... Нет, 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 нет. И вот это вот, это вот знаешь, ты не рассказывай вот эту серьезную правду. Ты вот тебя, Саш, тебя когда же камера меня не украшает, встречают... тебя портит камера, а ты все равно выглядишь хорошо. Вот это расскажи, вот это секрет. Ты смотри, валишь. Ты уже всех хвалишь. Всю свою братью, всех сестер своих завалила. Короче, до пластики... Почему сейчас вот вот не красит? До пластики я еще не дошла. И надеюсь, оттяну этот момент. Не знаю вообще, когда-нибудь воспользуюсь я этим или нет. Надеюсь, что нет. Постараюсь перейти из ролей молодых и красивых в более мудрых, зрелых, опытных как-то плавненько для себя. Но э, меня сдерживает тот факт, что э, не надо, говорят, не надо, тебя перестанут снимать. А, другие, опять же, говорят, ну как же, вот она же снимается, посмотри, у нее же есть э, пластика. А, ну а что, я же не играю супер красивых женщин. Пускай все эти неровности, неточности, шероховатости, которые есть у меня на лице, которые я уже полюбила с годами. Пускай они останутся. Таким образом, мне удается быть, что называется, ближе к зрителю. Во мне видят, ну, что она такая же, как и я. Вот смотри, у нее неровная там это. Ты свой пацан, да? Да, да. Ну, да. подожди, пластику ладно. А как ты так добилась, что ты хорошо выглядишь? Без пластики-то. Что ты делаешь? Ты ну, ложишься в, в барокамере, спишь там, или как? Что ты делаешь? А тебе можно рассказывать, Саш? Что? Что мы женщины делаем. Ну нет, ну ты, э, ты спортом занимаешься. Ну нет? да, да, спортом я занимаюсь. О, вот видишь. Конечно. Так, ну, во-первых, потому спортом. что я... Хорошо. А каким ты спортом занимаешься? В прошлом я легкоатлетка. 
Я не продолжила заниматься спортом только потому, что наш тренер ушел, и, а я очень привязываюсь к людям. Ну и так получилось по жизни, что не продолжила. Перешла в танцы. В танцах, в принципе, та же самая нагрузка была. Потом был небольшой перерыв, и я снова вернулась в спорт уже в такой, который фитнес-клуб, вот такой вот. Очень тяжело привыкала к этому формату, когда... Ты привык трудиться на, на тех тренировках, когда тренер на тебя говорит, побежали туда-сюда, а здесь никто тебя не заставляет. Ничего делать тебя не заставляет. Ну, хочешь, иди там, попрыгай, поприседай. Но, тем не менее, я уже привыкла к фитнесу, я беру свое, потом мне... Я еще люблю ставить перед собой задачи. Я очень захотела на, научиться отжиматься. Это было что-то вот, да, это было что-то такое из, ну, сверхъестественное. Где я и где отжимания? Но мне сказали, ты будешь отжиматься. Я говорю, в смысле, как вы себе это представляете? Я могу только вниз отжаться. Наверх? Нет. Угу. Так и было. Пока мне не рассказали секрет, как добиться результата. Не нужно от себя требовать сразу 10 отжиманий. Ну, вы не сможете. У вас мышцы не привыкли к этому. Подойдите и сделайте один раз. Если вы сделали один раз, встаньте, поблагодарите себя, похвалите себя и сказать, ну, круто, ты молодец. На следующий день придешь, сделаешь один и, может быть, второй. И ты не представляешь, Саш, я могу сейчас 25 раз отжаться. Но... Нет, ну... Ты что ты раньше не сказала? Я бы по другому беседу вел. Теперь у меня другая задача стоит. Я должна научиться подтягиваться. Подтягивание... тоже не спеши, видишь. По одному разу начинай сначала. Только по... Хорошо, то есть ты так занимаешься именно... Ну, ты не бегаешь, там бассейн, понятное дело. Диета, может быть, крема какие-то, может, специальная косметика. У тебя очень Здесь... красивая прическа, сейчас э, цвет красивый, тебе очень идет. Спасибо, У тебя как бы да, свой э, этот самый полихмастер. Да, да. Ну мы же О. девочки любим перышки ну, да. свои да. прическать. Молодец, что ты так э, меняешься, молодец. Здорово. А что касается Положительно... диеты? Да. С возрастом, конечно же, пришлось к этому прибегать. Говорю с возрастом, потому что раньше Uh -huh. Не могу сказать, что я особенно следила за тем, что я ем. Что хотела, то и ела. Это, и, и, наверное, бестолково ела. Зачем я это ела, непонятно. Потому что нравилось. Ну да. Но вот сейчас, может быть, после рождения ребенка чуть-чуть поменялись вкусы. Например, раньше я не могла жить без шоколада. Вот прям вот, чтобы у меня день прошел без шоколадки. Как это возможно, ребят? Нет, я могу только один шоколад есть. Сейчас я абсолютно равнодушна к нему. Могу не есть. И вот сладкое пирожное. Ну, правда, в Италии невозможно не есть пирожное. Если кто-нибудь когда-то полетит в Рим. Ребята, не останавливайте себя. После итальянских пирожных вы не сможете есть никакие другие. Понятно. Я позволяю на какой-то диете, да? Я себе многое позволяю, но я не ем хлеб, то есть я не ем мучное. Если ем, то это значит кем-то приготовлено, и я не могу обидеть хозяина и этого не съесть. Но это происходит крайне редко. Например, если ты приготовишь торт, Саш, я его съем. Так. Это не намек, что, не призыв, что я еще Значит, я отказалась так, да, от я сахара. Понял. Это торт а, с сахаром или без сахара? Нет, я сахар я тоже не ем. Ну, то есть, вот кофе я пью без сахара, чай я уже давно пью без сахара. Единственное, что я а какой ем... какой зеленый, черный? Черный. Черный. Черный? Ты пьешь ну, черный ну, чай? Ну, И пока... Ты хочешь, когда... Ну, пока черный. Зеленый. Это переходи на зеленый. Уже все сидят на зеленом чае. Да. 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 Ну, Но я ем просто... мед и мёд? да. И очень люблю брусничное варенье. Да, это вкусно. Да, да, да. Супер. Слушай, а ты по жизни оптимист? 
или пессимист? Или когда как? Я, наверное, оптимист. Наверное, да. Ну, я, ну, я нет, я не пессимист. Еще я очень не люблю рефлексировать. Не знаю, что это. Расскажи мне, что такое рефлексировать. Ну, вот это, знаешь, мучиться, мучиться, переживать. По какому-то любому поводу, да? Да. Я делаю. Ну, то есть я останавливаюсь и думаю, принимаю решение и делаю. Ну, ты такой, мужик сказал, мужик сделал, да? Чуть-чуть, да. Да, ну, понятно, почему Аль Пачино это представляет. Да-да. Так, хорошо. Саша, у тебя закончились вопросы. Нет, ты что, я же тебе сказал, буду валить. А ты смотрела сериал наш? Каюсь. Посмотрела все, кроме двух последних серий. Просто не хватило времени. Две последние не смотрела. Ну, я не знаю. А откуда такие у тебя высказывания, что большие рейтинги? Кто это говорит? Кто говорит? Кто, кто говорит? Покажи кто мне. Кто еще. Сейчас, сейчас скажу, сейчас откажу. Кто-то, кто-то. Со всех сторон эта информация откуда-то ко мне пришла. Ну, смотри. У меня так получилось. Моя двоюродная сестра, человек, который считает цифры, который mm -hmm. занимается рейтингами. Мы совершенно с разных сторон пришли в эту профессию. Мы не договаривались. Mm -hmm. И вот, собственно, от нее я знаю, какие цифры у нас. От него? От этого от человека? Нее. От нее. От нее. Да. Ну, в смысле, от этого человека я имел в виду. Ну, понятно. То есть есть у тебя какие-то источники. Подводки, да, да, да. источники, которые тебе говорят точную информацию. Ясно. Угу. Хорошо. Потому что я, мне не удалось там целиком еще посмотреть. Ну, как бы я в то же время, я, я посмотрел угу. какие-то, я в перемотке посмотрел, по-моему, девятую серию. Угу. Она как раз вышла. Я такой, жу -жу 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 -жу". все, и я поехал на площадку. Я ее утром посмотрел, и потом где-то в, в Инстаграме я видел кусочки, или в, в Инстаграме, по-моему, выкладывают какие-то нарезочки такие. Это все, что я увидел. Не получается посмотреть, надо сосредоточиться, как-то так. И потом страшновато, честно говоря. После того, когда говорят все, что очень понравилось всем, Саш, ну я тебе могу сказать, что... Я тебе говорю, что я даже не смотрел один сериал, когда-то я смотрел, ну, очень mm -hmm. известный сериал, не будем говорить, зарубежный, зарубежный. Mm -hmm. И когда всем нравится, у меня как-то так, да, ну, не может быть. Ну, что там такого? Ну, что... ah. ну, мне не нравится этот актер, мне нравится этот актер, я не буду смотреть. И я как-то так все-таки сел и посмотрел. И я вот так, понимаешь, запал мне. Но, но у меня все равно существует такая вот некая градация, что если мне не нравится, я не могу смотреть. А тут я именно я боюсь, понимаешь, потому что я могу разочароваться в самом себе. Поэтому я лучше пока подожду. Пусть страсти улягут, утихнут. Ты знаешь, а мне было интересно, вот так как очень много отзывов нам пишут, ну, да, да, и, да. в частности, по поводу нашей пары, что у нас на экране создалась какая-то такая необыкновенная связь. Мне было интересно наблюдать за тем, ну, я же знаю, как мы это делали. Вот мы ну, да. особого волшебства туда не вкладывали, мы, мы что-то делали. Мне захотелось разгадать. Ну, ты не рассказываете такие подробности. Вот это то, что мы делали, может быть, это как раз то самое правильное, то, что нужно было делать для того, чтобы был этот эффект. Вот этот наш пазл, который сложился вот у меня с тобой, он какой-то особенный, видишь? И я смотрю на эти вырезанные кусочки, которые появляются в Инстаграме. И правда, мы смотримся как-то необыкновенно. Да? Да. Ну, ну я, тебе, конца... я, я тебе не верю. Слушай, расскажи какой-нибудь, ну, такой вот случай курьезный такой вот, ну, веселый. Курьезный, но веселый случай, который у тебя случился, если он случился на этой площадке которая вот я, я заберу твою семью. 
Вот ну, это. ты уже рассказала его, Саш. А, это у тебя тоже этот, да? Вот это вот, когда сено в глаза. Я думал, у тебя, может быть, еще что-то было такое. Потому что у меня этот случай вообще просто из ряда вон выходящий, смешной очень. Ну, для меня, во-первых, это был первый опыт, когда я снималась под дождевыми установками. И первый раз всегда страшно, когда ты не понимаешь, как это будет, что вообще, и, и как это играть, вот когда на тебя, а как оно льется, оно будет сильно литься или не сильно да, литься. Да. Вопросов было миллион до этого. Но, слава богу, режиссер нас успокоил и сказал, ребят, успокойтесь, мы сейчас без дождя с вами все отрепетируем. И надо сказать, кстати, что именно эта пьяная сцена э, не сразу мне далась, я не понимала ни ключа, ничего, никак, ничто. И, ну, и чтобы зрители понимали, мы сначала сня сняли сцену в машине, уже после моста. А да, потом вот... мы снимали сцену на мосту. То, что да. перед. Да, 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 это правда. И ты всегда не знаешь, как насколько ты соединишься по настроению. Тем да? более был большой перерыв достаточно между угу. этими двумя сценами. Угу, угу. И готовились к ним целый день. Да. Так вот, еще, конечно же, испортилась погода. И многие спрашивают, а как вот вы играли лето? Ну, мы на самом деле не лето играли, а такую осень. Но было осень, осень, довольно да. холодно, да? Ну, как-как? С утеплениями. Да, Кстати. мы немножко были там такие в скафандриках, даже да. когда благодаря костюму все равно мы ходили по Теплыми улице. стельками. У меня теплые Бр... стельки были на спине. Под Нет, гидрокостюмом. Вообще, это утепляшка была, и мы ходили как чуть-чуть такие припухлые, скажем так. Да, да, да. И, конечно, огромная моя благодарность нашему директору Артему, который придумал вот этот тазик с горячей водой, с кипятком, да, который да. пришлось обновлять буквально каждые 15 минут, потому что вода остывала. И вот только благодаря этому тазику мои ноги были в тепле. И надо сказать, что вся группа была так сконцентрирована именно в этот момент съемки именно этой сцены. Я никогда к себе столько внимания... На... Сейчас я гирлянды вешал, он опять соплей нахватал на террасе. Ты знаешь. А что такое? Раз, маякнул. Может, мне кто-то звонит? Да, что-то немножко подзавис. А сейчас? Сейчас нормально. Нормально. Все, я вернулся. Здравствуйте, дорогие друзья. Были знакомы с кем-то из актеров до съемок? Нет. Нет, мы все познакомились. Да, кроме Саши Никитина, я Сашу Никитина знала с закрытой школы, возможно, вы знаете. Дианка, привет, вижу тебя, я тебе помахала лапой. Значит, а Сережа видел весь сериал целиком? Это спрашивает Яна, наша актриса героини наши тоже. Вот. Ты видел? Ты целиком смотрел? Да, я посмотрел. Да, я посмотрел, да. Я, да. Я посмотрел. Хорошо, елка у тебя не стоит. А новогоднее настроение есть? Кто задает? Праздник Ты нам задаешь? приходит. Ну, конечно же, есть. Ну что, ну, ну, ну да. Да ну тебя за ты, 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 ты о себе лучше. Как жизнь? Как, ну расскажи, как я... Подожди, вот опять же Януся, Януся спрашивает, если да, доволен всем, что реализовал герой. Вот, все, вот, вот да, ты, да, ты, да, ты да, все да, сделал ничего, на 100%? Ничего, если то, что, то, что хотелось сделать, ну, ну, ну то, что, то, что мне хотелось сделать, да? ну, в принципе, так. вот я и говорю, там одна девушка написала, я подумал, получится ли это или нет, она написала такую вещь, что Спасибо, получилось так, что... Знаешь, так здорово. Вы с самого начала начали опускаться вместе с персонажем. Начиная от статного, ну, такого, ну, как бы, такого, от мужчины да. к, к, к нулям. Да. Ну, не мне судить, но вот так я рад, что хотя бы такой один. Это был, здорово. И слава Богу. Да, понимаешь? мы же к этому стремились, согласись, правда? Да. Потому что этих героев не за что любить, их не, ну, как бы, им невозможно переживать, Нет, сочувствовать. Не за что Нет, я, я не согласен. Да? Каждого есть за что любить, Без каждого сути. можно оправдать. И, понимаешь, ну, я не знаю, плохой. Ну, что значит плохой? У него есть своя правда какая-то, понимаешь? 
и у тебя есть своя правда. Нет, у меня нет, у моей героини нет никакой правды, она просто родилась чудовищем, потому что, к сожалению, ну, мы, мы не знаем приквел этой истории, но тем не менее, правда, в моей героине зацепиться не за что, то есть любить ее было не за что, и там оправдать ее было не за что, это просто человек изначально ну, супер плохой, то есть, понимаешь, э, то есть, ее появление Неужели начинается... Ничего... Неужели ничего хорошего? Нет, конечно, а что, подожди, начинается история с того, что она возвращается из тюрьмы, э, из тюрьмы, где Я сидела знаю. за убийство мужа, дальше продает дочь в проститутке, э, травит мать, ну, как бы, ну, хорошо, предположим, ее в детстве обзывали... Она стала решила. Да, все мы, все мы родом из детства. Ну, да, послушай, да. ну это бред, ну, ты понимаешь, ну то, то есть к таким чудовищным последствиям могли привести только последствия, ну какие, ну я не знаю, ну я не, ну, я не знаю, понимаешь? И, и этого не было в сценарии, то есть догадываться, то есть она никого никогда не любила, она всех только использовала. Ты, понимаешь, вот я вспоминаю сцену, где ты выходишь, ты травишь мать, выходишь, закрываешь дверь и говоришь, нет, я все делаю правильно. Все так. делаю правильно, я делаю все правильно. То есть у тебя какая-то, не знаю, ну, понятно, что ужасная цель. Ужасно. Не, нет, я не оправдываю. Подожди, она говорит, я все делаю правильно, она успокаивает себя. Я пойду поставлю чайник. Я пойду чай попью. Я пойду чай попью. Да, да, да. Это чудо, это просто, это ад. Это просто, это да, это не оправдание. Ну, как бы. Ты знаешь, почему? Почему я люблю? Ты прости, я немножко поумничаю, может? Да. Просто у нашего Федора Михайловича, нашего Достоевского, есть одна из там, последних произведений, ну, такая повесть временных лет, повесть называется «Кроткая». Там в двух словах, там мужчина, начинается с того, что мужчина стоит над, над трупом своей жены и, значит, сам себе выносит приговор. И это так детально распит... Это, это, ну, как сказать, это бытовой тиран. Это бытовой тиран. И там начинается от, от знакомства, как, он, как она к нему приходила, как они знакомились. То есть настолько тонкие такие... Извините, с виду он тихий, знаешь, тишь да гладь. А там такое бурлит. Он довел девку до того, что до суицида. Понимаешь? Довел до суицида, и при этом он себя и оправдал, он, он хороший и наказал. То есть, понимаешь, столько... Рита себя не наказывает. Было. Рита себя не наказывает ни в одном проявлении. В том-то и дело, что это была такая героиня, которая просто, просто черный цвет. Вот, вот там нет ни оттенков, ничего, там нет это оправдания, это невозможно присвоить, это невозможно... Я не задумал, там... вот это интересно об этом покопаться. Ну так, если... Ну, да влюбляться серьезно к этому. Это интересно. Понимаешь, как Слушай, говорят... Но... Сереня, вот опять пишет. Скажите фразу, это Ленка во всем виновата. Пожалуйста. Там все, там каждый говорит об этом. Даже Лена говорит это об Ленка этом. Во всем это виноват. я во всем виноват. Да. да. А еще, смотри, такой вопрос. Хотели бы вы сняться во втором сезоне, несмотря на то, что ваш герой погиб? Или считаете, что история вашего героя в сериале закончится? На этом точке. Хотели бы вы снять, несмотря на то, что ваш сад погиб. Да. Вот такой вопрос. Да. Нет. Ну что? Ну я не знаю. А как? Ну, Я еще раз говорю. Ну, История закончена. Она классная. Ну, она, слава богу, она получилась. Могла не получиться. И будет она интересно, получилась. если Николай бежит. А, кстати, твоя вот Рената тоже из Минска. Я просто, пока ты долго болтал, Литвина. я прочитала ее вопрос. Она спросила, какой вообще твой любимый герой? Я, да, да, герой? В, в чем? В ком? Или вообще? В, ну, я литературе? думаю, в твоих ролях, наверное, да, которые ты сыграл. Может быть такое? Что из всех да. твоих э, героев, вот какой твой любимый герой из твоих ролей? Наверное, он еще не сыгран. Нет, ну из того, что есть, давай так. Не, не знаю, не знаю, я не могу так сказать. У тебя есть такой вот какой-то там любимый? Э, любимый герой? Знаешь, у меня нет любимого героя, но у меня есть несколько проектов, там, ну, там картин или как, не знаю, работ, которые... Скажи тебе, гордость берет, да? Да, да, которыми, да. да. Я прям считаю, что это получилось, и вот мне за них не просто не стыдно, а прям вот пойду это... 
не знаю, с флагом. Блин, ну а есть вот... такая история, но да. она не вышла, я тебе рассказывал. А, да, Петр Первый, Петр Первый, да. Это, это прям ну, жалко и обидно. Там вот да. и строились, платили, и костюмы. Там весь Питер снимался просто. Там покойный Тулубеев. Ну, там вообще такие актеры были. И с Кухарешином снимались, и Батвин, и ну, там все, вся тогда, тогдашняя молодежь. А кто был режиссер, Сереж? Виноградов, Сергей Виноградов. Угу. Это проект Достеля был для России. Да. Угу. Ну, прям, прям, ну, получилось, я смотрел, я смотрел эту историю. Странная штука получилась, знаешь, как раньше снимали телевизионные спектакли. Да. Вот что-то в этом роде получилось, потому что, например, Англия, какие-то города, они были абсолютно театрализованы. Uh -huh. И выстраивались декорации, они реально очень, ну, то ли, то ли это так было снято, uh -huh. очень похоже на декорации театральные, понимаешь? Ну вот, причем перевели на английский, немецкий, что-то там такое, и вот лежит на полочке. Вот. А за что не стыдно? Не знаю. Есть... Да не хочу бы. Мне не, не стыдно. А что мне, а что мне, а что мне стыдиться? Сереж, а что вот, вы считаете, что могло бы изменить характеры ваших героев? Ну, вот если предположить, что получился второй сезон, и каким-то магическим да, да. образом мы с тобой выжили да, во втором сезоне, да, да. Ну, если предположить начало, какое оно могло бы быть, ну, Рита снова пошла бы мстить за, собственно, все остальное. Как можно предположить развитие твоей линии и что бы их могло изменить? Ну, то есть избавить, видимо, тебя от пьянства и как-то раскаяться. Ну, и, соответственно, моего персонажа тоже. Давай начнем с тебя. Тогда должна быть полная метаморфоза. Мы должны быть позитивными. Нет, это, это, это же не сразу. Вот если предположить, что каким-то образом ты выжил, ну, предположим, ты лежал в коме, да. потому что я не ударил тебя в сердце, а в живот и так да, далее, да. как-то как, как ты, естественно, тебя спасли, светило, врачи и так далее. Вот дальше, как Память развивается так, сюжет? Не как... Помню. как развивается сюжет? И, и как бы ты мог отличаться от персонажа первого сезона? Вот я и говорю, ничего не помню. Ничего. Ужас. Вот, знаете, за что? За, знаете, как мы сошлись? За чувство юмора. Какой-то юмор. Это не юмор. Какая-то прям... Да. Ну вот не помнит ничего. Ну а как? Вот это очень хорошее отличие, по-моему. А, а вы кто? Вы кто? И вдруг... И вот так вот развивать, понимаешь, ситуацию. Ну как вот? Вот как? Играть человек, который не помнит. Понимаешь? А потом вот что-то как-то с ним происходит, а его все равно тянет к семье, к Рите. Вот к Рите. А Рита тоже ничего не помнит. И они а вот, кстати, не, вчера, не Каштан... друг... да, а вчера Каштан... Каштанкина, кстати, Каштанова <смех> спрашивала, Сашка наша, она говорит, да. чья же я все-таки дочь? Какие, какие во мне гены текут, кто мой отец? Да. Сережа, ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Ксюша, чья да. для меня? На меня похоже. Она, да, она спрашивала, на кого же я похожа все-таки? Вот чья она дочь? Ленина? Моя твоя или Ленина Подожди, твоя? В любом, случае, в любом случае, ну как бы, ты же ее родил, понимаешь? А родила ее от тебя? Ну, ты... А вот это не... А вот это... А вот... А с этого момента, пожалуйста, Ну нет, ну согласись, но все-таки... Украина Что, Ну подожди, но ну, мы же уже с тобой выяснили, все равно там я тебя мутила и так далее. Но все-таки все равно понятно, что, что, что она наша дочь. Нет? Ну, пусть будет так. Как скажешь? Нет, как скажешь? Ты покладись ты в сериале, вот всего бы этого не произошло, понимаешь? Насчет конкурса. Нужно отмечать друзей разных. А одна... песня. А, а теперь... Как... Ну, теперь вы просили спеть вот что-то про Сережу, то, что ты пел в Минске. Ну, а... Так. Это... Какой из ваших проектов был самым долгим? Мухтар у меня был самый долгий. Сколько вы снимали? Ну, год мы снимали. Год? Там, чуть -чуть. А это был какой сезон, Сереж? Тринадцатый. 
А собачек Я сколько начал... там было уже к этому моменту? Ой, ну ты что, это, это, там было три, ты, поначалу было три, потом две собачки. Ну, ну там вообще один. А? Текучка, текучка на роль. Текучка, да. Нет, не будем это. Значит, это самое. Ну, там, ну, вот там много курьезных. А зачем нам сейчас? Ну, мы можем рассказать о Мухтаве? Ну, да. Сереж, вот еще вопрос. Как вам в Киеве? Как, вы как были... в школе, например, можно да. рассказать. Ну, хорошо. Как, вы... как вам в Киеве? И вы были первый раз здесь? Я кухаю тебе Киев до побачи. Фига себе! Я вот, кстати, не первый раз в Киеве уже много лет, но мало что могу воспроизвести. Я был, я был лет 10 назад, а то и больше. Мы приезжали с театром, в основном это были у нас гастроли с Константином Аркадьевичем Райкиным, ну, вот с Сатириконом мы приезжали. Uh -huh. Вот, и в этот раз, ну, конечно, там поменялось, там, наби, ну, вот, вот мостовые площадки, вот эти вот, вот ну, ну, потрясающе. Мне очень мне нравилось гулять. У меня как только было вот свободное время после съемок, я выходил и прогуливался. Я тебе рассказывал. Да, я да. Пошел, ты... первым, делом, первым делом я пошел в лаву. В лаву. Первым же делом. Я как-то, какая-то ностальгия такая. Ну, немножечко, да, так, ощутить это, понимаешь, ощутить это прелесть. Ну, не прелесть, красоту как-то немножко про проникнуться, потому что, ну, это, мне кажется, центр Киев, Лавра, это прям... О, Мухтар, я обожал этот сериал, моя любовь была. Я смотрела все серии, где был Павел Вишняков. Ну, вот, видишь, я не смотрел. Хотя бы... Ну, я смотрел, но не все серии, наверное. Вот. Так, ты, ты мне вопрос... Нет, нет, просто мне спрашивают, плохое ли у меня зрение, я, видимо, немножко щурюсь. Это у меня хорошее зрение, почему щурюсь, не знаю. Ой, на самом деле, память сегодня... у тебя длинная тоже, да, и зрение хорошее. Я просто устала сегодня. И что еще? Не надо кокетничать, не надо кокетничать. Нет, немножко могу я девочка, я женщина, я хочу. Вот, а второе... Когда а, хочу, тогда и могу. Да, да, да. А второе, из Киева ли я? Нет, я вообще родилась в городе Туле, я закончила школу в Москве, живу в Москве, но а, часто бываю в Киеве с 2018 года, а в прошлом году провела там полгода, в этом году тоже, так что можно сказать, что уже полгода там, полгода здесь, вот, у меня там очень много моих близких друзей, подружек, которым я скучаю, скоро снова приеду. Не обидно вам да. было, что у вас такие отрицательные герои? Ну, отвечай. Тебе обидно было? Слушайте, да нет. Послушайте, это какой, ну, как бы, ну, типа, знаете, такое, может быть, качество человека всегда быть хорошим, ну, там, в жизни. Но как актеру мне интересно попробовать все. То есть и положительные, и отрицательные, комические, трагические, драматические, не знаю, мистические роли, какие-то еще, гипертрофированные и так далее. То есть мужские, почему нет? Или как... Да, или какие-то еще, то есть нет такого, что наоборот, это очень интересно, это очень круто, потому что ты можешь позволить быть себе в ролях тем, кем ты не являешься или там не можешь позволить себе быть в жизни. Вот. Так скажем, здесь больше палитры, больше есть что поиграть. Можно поиграть в это. Да. То есть, как правило, герои, да, это факт биографии. Ну так, ну, они как, ну что, они без Нет, у них тоже есть характер, правда? У да. героев должен быть характер. Да. Но мы привыкли, что герои это положительные в основном, они должны созидать. Да. Поэтому, поэтому волшебство. <laughs> поэтому мальчик. Сергей, помните что-нибудь о съемок сериала Катя и Блэк? О как! Вот откуда зашли. Поцелуй меня в затылок. Понимаешь? Меня... Вот что это? Про что это? Ну, Скажи. Вот... Да, я помню. А, ну, какие... ну, помню, конечно, какие-то. А, а что? Что бы хотелось? Вот что тебе, например, хотелось бы? Я не знаю, о чем речь, но мне, наверное, что-нибудь хотелось бы узнать. Просто я не знаю, о чем речь. Знаешь, там снимался Лабрадор. Мне вот запомнилась эта история. Блин, не знаю, можно ее рассказывать? Нет. Мы снимали «Лабрадор». Ну, вот как, знаешь, это та же история, что он вдруг, как в «Мухтаре», тоже что-то держит след, там да. что-то такое. 
они же такие волшебные. Да, да. да вот такие вот, понимаешь, со всеми дружить, и тренировать трудно. Ну и такие плюшевые, плюшевые да. такие, и все, и плюем в, в глаза, он бы да. говорит, идет. Ну вот, и, и самая страшная штука, что мы снимали где-то, где-то, ну, в, 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 какой-то был такой ландшафт у нас, перепады большие местности. По высоте. Угу. По высоте. И мы снимали на площадке. То есть мы выходим из высокого здания, площадка, а дальше обрыв. Обрыв. И какая-то сцена, что-то мы выясняем опять, где кто пропал, а, ну, камеры и так далее. И э, сцена, когда грузовик кого-то там хватает и, и уезжает такой, знаешь, не грузовик, а ну, как минивэн. И у него выхлопы очень сильные, как будто стреляют из пистолета. Да. А лабрадор сидел рядом, ну, как бы за, за камерой или где-то, ну, где-то рядом. И вот когда стали эти выхлопы э, звучать, он испугался, он испугался и дал деру прям по прямой, а там вот перед обрывом, там кустарник, ну, такой вот э, версальский э, заборчик. Mm -hmm. И он думал туда, и он перепрыгивает и летит 4 метра вниз. Господи, что мы, мы все бросаем, мы к нему, мы к нему, раз, а его уже нет, а его нет, Господи, а, а там набережная, и мы за ним, мы его искали, мы его искали, наверное, мы, мы остановились съемки, мы его, а он испугался, бежал куда-то, в конечном итоге нашли, нашли на следующий день, на следующий, все обыскали, вся группа, все артисты бегали искали. Нашли, но он был перепуган жутко, потому что что-то мне вот запомнилось вот это вот искать. Вот, не знаю, можно было это рассказывать. Ну вот, ну вот очень переживали. Ну, вот такая как это. Ну, к съемкам это не имеет, конечно, ну, как бы непосредственно каких-то веселым, но как впечатление осталось, понимаешь, осадочек. Сереж, вот не... такой вопрос. Ожидали ли мы такой успех нашего сериала? Это ко мне вопрос? Ну, вообще, к нам. Ну, вот я тебя спрашиваю. Ты ожидал, что наш сериал так выстрелит? Нет, я не ожидал. А ты ожидал? Нет, абсолютно Нет, не ожидал. Более того... Ты каждый раз надеешься. Каждый раз надеешься, что... Нет, да, я хочешь. каждый раз верю. Я правда, я, я каждый раз верю в то, что мы творим искусство. Даже несмотря на то, что это сериал, и, казалось бы, для народа. Просто э, я не читаю э, там... Э, Котеночек, мне немножко осталось. Скачу. Я считаю по-честному, что мы действительно делаем искусство для массового зрителя. То есть искусство это не только то, что выставляют в музее, но то, что говорят э, по телевизору, это тоже искусство, даже отрицательными ролями. То есть поэтому я, я каждый раз надеюсь, но это правда выходит редко. Вот. Поэтому я не ожидала, до сих пор не могу как бы, в это поверить. И более того, даже не могу сказать, как бы, в чем причина, в чем феномен этого... А никто не может... А никто, вот знаешь, я... Секрет успеха. Привет! Здравствуйте. В чем секрет успеха? Расскажи. На. Нет, куда знаю. Вот, вот и ответ. А вот кто знает это? Никто, а, никто, никто не, не знает. знает. Боярский тоже рассказывал, что они дурака валяли, э, три мушкетера. Ну, и что? Вот, видишь, Д'Артаньян и все. Да. да? Меня и, спрашивают про цветы. Давай. Меня спрашивают про цветы на моем окне. Значит, у меня сын коллекционирует кактусы, поэтому у меня здесь какие-то кактусы. А это Пансай тоже приехал из Киева, кстати. Вот, я привезла ему. Но он пока у нас плохо себя чувствует. Но мне кажется, что это какое-то сложное дерево выращивания. Вот, не, на мане. Вот, ну, э, в общем, мы пока его пытаемся, ну, как-то привести в чувство. Э, вот написали еще, сложно ли восстанавливаться после таких ролей, как у нас с тобой, Сереж? Тебе сложно было восстанавливаться? Это, понимаешь, какая штука? Если бы не, не ты... Не знаю, мне было настолько с тобой комфортно, что я не уставал. В основном у нас, у меня сцены были в основном с тобой, поэтому да. я наоборот подзаряжался. Когда неважно, что ты делаешь. Вот иногда 
иногда легкая сцена, кажется, вот три секунды, и у... а ты устаешь так, что мама не говорит. Да. А не говорит, целый день ты можешь впахивать, вот прямо от заката до рассвета, а еще сил полно. И ты не понимаешь, почему. Да. Ну, в принципе, понятно, почему. Когда есть, когда ты понимаешь э, партнера затылком, вот чувствуешь, это очень кайф. Я тебя обожаю. Я, 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 я тоже, на самом деле, очень люблю Сережу, потому что... Не будем вот... сейчас петушка, это, кукушка петуха. А вот будем, а вот будем. Знаешь что? Начинать мне опять здесь. Я вот хочу. Я могу. Ты нет, а я могу. Да что ты. Сейчас как трес. Да, ты можешь. Да. Вот, нет, на самом деле, Сережа, правда, у нас какой-то произошел такой тандем, и как-то мы, мне кажется, друг друга понимали, слышали, чувствовали, и мы продолжаем общаться, а у меня на самом деле есть такая, такой момент, что у меня с каждого проекта остаются люди, с которыми я не просто работаю, а я как бы, ну, дружу дальше и абсолютно искренне, и не чувствую в этом никакой там подоплеки, да, просто по-человечески мы общаемся дальше, вне зависимости от наших дальнейших там актерских судеб, не судеб. И, и, кстати, это не обязательно актеры, это, в принципе, вообще у меня остается и, там из группы там один-два человека, которые остаются прям со мной надолго, даже если это другая страна, какие-то вообще другие ну, истории. Ну, по-другому никак с тобой, понимаешь, ты же, ты же позитив ходячий. Понимаешь, ты хохотушка. Ну, ну, я хохотушка, но на самом деле я же такая, это же маска. Ну, я это... Ну, ты а знаешь. ты попробуй вот, найти эту масочку долго. Знаешь, гораздо... Ну, ну да, гораздо Нет, ну, а иначе застрелится охота, на... сам понимаешь, это же иначе не застрелится. Поэтому, как... Она... Ну, слушай, каждый вам перед по-разному. Вот, знаешь, кто-то должен вывести всю группу из себя, и тогда он сможет сыграть. А я, например, пока не замотаю всех в кровь со своими шутками. Понимаешь, когда кровь из ушей, из глаз и так далее. Но мне очень весело. Вот, поэтому каждый вам перед по-разному. Я это тоже понимаю, готов стал слышать, что я перебарщиваю. Но пока еще никто не сказал, то попробует пусть. Ну, конечно. Блин, я чуть не плакала, когда вас убили. Что ты сказала? Блин, я чуть не плакала, когда вас убили. А, сейчас я, я до меня дошло. Девушка, девушка это ты читаешь. Я читаю. Я читаю вопросы. На самом деле, как снимали сцену, когда КАМАЗ сбил Риту? Ну, слушайте, ну и снимали в три этапа. Сначала снимали меня, потом снимали дублерши, потом снимали манекен. И дальше это смонтировали в вне... нет. Снимали КАМАЗ. Да, дальше снимали КАМАЗ. Вот, да. То есть это снимали долго, нудно в несколько этапов во множество планов но самый кайф этой сцены, мне кажется это музыка, вот эта скрипичная музыка, которую подставили потрясающая музыка, хорошая да. музыка Реально. просто, Реально. вообще, она такая простая и такая вообще и такая жалостливая к ней, с чего бы это, то есть ее вообще не нужно ну как бы, мы все должны были сказать да, ес, yes, так ей надо но эта музыка, она прям ну, вообще, вот, то есть она сделала эту сцену, Нет, поэтому... Монтаж хороший, ну, ну все как-то вот, все, ну, как-то все получилось. Да. А вот еще опять пишут, Сереж, какая была самая легкая сцена, какая самая тяжелая? Но мне кажется, у нас не было довольно легких сцен, у нас все были какие-то, да? Ну, у меня какой-то какой день был, одна сцена, и я уехал. Что это такое было? Все ах, да! Ты, по-моему, даже возмущал. Да, mm. да, да. Нет, не знаю, ну, э, слушайте, у нас Сережа, ну, вот я не помню таких легких сцен. Нет, была одна забавная, которую тоже придумал Сережа частично. Это когда, как ее описать, Сереж, когда, типа, э, я раскладываю диван, а ты ко мне такой подваливаешь, ну, типа, а, да, да. и, и да, пришла да, мама. Да. И пришла да. мама, и та, она, она была чуть-чуть комичной, когда ты за, уходил за мамой, такой, типа... Да. Как бы, да. 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 Вот, Давай, да. Ты идешь. Мне кажется, это настолько узнаваемая бытовая сцена, да. что ну прям ну, не, не знаю. Я, я обожаю, знаешь, я обожаю, когда минимум текста больше игры. Понимаешь, вот я, я да. люблю такие штуки, какие-то взгляды, какие-то вот это вот что вкусно, вот за этим интересно наблюдать. За информацией, которую человек говорит, вообще это же так и по жизни. Согласен. Вот я, мне по барабану, что человек говорит. Мне важно, что он делает. Понимаешь? Вот что он делает, то это важно. Все, конечно, при, прекрасно слушать э, добрые слова, понимаешь? Вот, 
слова жалости. Ты, ты ну, возьми и сделай что Сереж, вот еще вопрос. Как вы отнеслись к тому, что съемки будут в Украине? Очень хорошо. Почему нет? Я люблю. Я, Я тоже. люблю поездки, мне нравится. Я тоже. Я Киев вам прекрасен. Ну, что говорить? Вообще обалденно. Я Жаль, там, что да, вас убили. Нет, мы же не Все нормально. Наших героев убили, а мы тут живы. А вам самой Евгений... Да, а вам самой Евгения роли Рита нравится? Нравится сама она Рита в сериале? Так, подождите. Тебе самой нравится Рита в сериале? Так, слушайте, Рита в сериале мне нравится, потому что должен быть такой антигерой, как бы это правильно, потому что на фоне ее другие становятся более положительными, чем есть на самом деле. Потому что, на самом деле, если Риту изъять, допустим, Риту и Николая изъять из этого сериала, и вот то, что вам нравилось больше всего, вот эти вот прекрасные молодежные сцены или сцены Елены и Михаила, они перестанут быть такими милыми и так далее, они, они станут рафинированными. Они, у них не будет оттенков, потому что им... Ну, то есть, ну, просто про любовь, ну, что такие ходят, обнимаются, глазки строят и так далее. А когда есть такой триггер, как отвратительная семейная бытовая